வணக்கம் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் ஆ சொல்லுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் நான் மதுரையில இருந்து பேசுறேன் சார் என்னோட கனவர் காந்தி நான் கேக்கலாம் கால் பண்ணேன் சார் பிரந்த தேதி சொல்லுங்க சார் என்னோட கனவர் பேர் மகேந்திரன் சார் சரி 7 என்ன <laughs> 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 வெளிநாட்டுக்கு <laughs> கடுமையானவை <laughs> வெளிநாட்டுக்கு <laughs> 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 இந்த அமைப்பின்படி நான் உங்கள் கணவர் வெளிநாட்டுக்கு போயிடுவார்னு சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி போயிட்டாரு வருகின்ற இருபத்தி ஏழு ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரைக்கும் உங்கள் கணவர் நிம்மதியாக இருக்கக்கூடிய சூழல்கள் இல்லை அதுக்காக திரும்பி வந்துட வேண்டாம் வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாவது வாரம் கேது புக்தி ஆரம்பிக்குது கேது வந்து மாற்றங்களை குடிக்கக்கூடிய ஒரு கிரகம் ஆகவே வருகிற இப்போ இருக்கிற செட்பேக்ஸ் அதாவது இப்போ இருக்கிற பின்னடைவுகள் வந்து உங்கள் கணவருக்கு வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் மூன்றாவது வாரத்திலிருந்து தீர ஆரம்பிக்கும் செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழுக்கு பிறகு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கும் இன்னும் மூன்று வருடம் மூன்று வருடத்திற்கு மேலாக செவ்வாதச முடியல வரைக்கும் அவர் வெளிநாட்டில் தான் இருக்க முடியும் அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து கொஞ்சம் எல்லாவற்றையும் கொஞ்சம் சகித்து கொள்ள சொல்லுங்கள் ஒரு மூன்று வருடம் இன்னும் மூன்று வருடங்களுக்கு பணம் என்றால் என்ன உறவுகள் எப்படிப்பட்டது நட்பு எப்படிப்பட்டது காசு இருந்தால் நம்மளை ஒருத்தன் எப்படி மதிக்கிறான் காசு இல்லாமல் ஒருத்தன் எப்படி நடந்துக்கிறான் அப்படின்றத கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் உங்கள் கணவர் இருக்கிறதுனால ஒரு மூன்று வருஷம் சுமாராக தான் இருக்கும் ஆனால் பிற்பகுதி மூன்று வருஷம் நல்லாவே இருக்கும் செப்டம்பர் மூன்றாவது வாரத்திற்கு பிறகு நல்ல வேலை கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள்மா பொதுவாக நீங்கள் இப்போ சொன்னீங்க இந்த பணத்தட்டுப்பாடு என்கிறது வந்து அவருக்கு மட்டும் இல்லை உலகம் போனால் இருக்கிற பிரச்சனையாக இருக்குது இதற்கு இந்த பரிகாரமாக ஏதாவது உண்டா ஏன்னா நிறைய பேர் கதை தான் கேட்குறாங்க அதாவது பணத்திற்குன்றது பரிகாரம்னா நீங்கள் எப்படி கேட்குறதுன்னா ஊரில் எல்லாருக்கும் காய்ச்சல் அடிக்குது எல்லாருக்கும் என்ன மருந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கான கேட்குறதுக்கான கேள்வி மாதிரியானது இது எப்படின்னு சொன்னால் ஒருத்தருக்கு நிமோனியா காய்ச்சல் இருக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கு மலேரியா காய்ச்சலாக இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு டெங்கு ஜோரமாக இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு வெறும் சாதாரண ஒரு நோவல்ஜின் போட்டவொன்னா ம இது பண்ணுறேன் அதனால் பரிகாரங்கள்னு வந்துட்டாலே எல்லாருக்கும் பொதுவாக வந்து ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் ஒரு பரிகாரம்னு சொல்லவே முடியாது அப்படி சொல்வது மிகப்பெரிய தப்பு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன மாதிரி ஒவ்வொருவருக்கும் அது பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய கலை இந்த சம்பாதித்த பணத்தை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுன்றது அதை விட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பு ஆக பணம் ஒருத்தவர் சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பணம் சம்பாதிக்கிறாருங்கன்னா பொதுவான பரிகாரங்கள் அதை முதல் பணம் சம்பாதிப்பதை அவர் தக்க வைத்துக் கொள்ளுகிறாரா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயமே அதில் இருக்குது எல்லோரும் பணம் சம்பா எல்லாருக்குமே பணம் சம்பாதிக்க முடியும் ஆனால் யாராவது எல்லாருமே அதை தக்க வச்சுக்கிறது இல்லையே கொஞ்ச நாள் நான் நல்லா இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன் இதில் போயிடுச்சு அதில் போயிடுச்சு அப்படி தானே சொல்கிறோம் ஆக ஒரு மனிதனுக்கு அவனுடைய பிரச்சனைகள் என்னவென்று அவன் எப்போ எதனால் அவன் பணம் சம்பாதிக்கல அப்படின்றத வச்சு தான் ஒரு மனிதனுக்கு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கு தான் பரிகார அமைப்புகள் சொல்ல முடியுமே தவிர நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரே ஒரு பொதுவான பரிகாரம் உலகில் அனைவருமே பணம் சம்பாதிப்பதற்கான பரிகாரங்கள் என்ன அப்படின்றது ஜோதிடத்தில் கிடையவே கிடையாது எல்லா விதங்கள்லேயும் இப்போ வந்து நான் ஒரு ராசி பலன் எழுதுகிறேன் மாலை மாலையில் நான் எழுதுகிற ராசி பலன் எல்லாருக்குமே பொருந்தும்னு சொல்ல முடியாது 
ஒரு ஒரு நாற்பது சதவீதம் பேருக்கு பொருந்தி வரலாம் நான் எழுதுகின்ற ஒரு விஷயம் அப்படியே எதிர்மறையாக வேறு விதமாக இன்னொரு இருபது சதவீதம் பேருக்கு நடக்கலாம் ஏனென்றால் அது ஒரு பொதுவாக கணிக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதாவது மேஷராசியில் பிறந்தவர்கள் துலாம் ராசியில் பிறந்தவர்கள் விருச்சிக ராசியில் பிறந்தவர்கள் இவ்வாறு இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிறது தான் பொதுவான ராசி பலன் ஆக பரிகாரம்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பரிகாரம்னு வந்துட்டால் உள்ள உடனே தனிப்பட்ட ஜாதகங்களுக்கு வந்துவிட வேண்டும் இப்போ தனிப்பட்ட ஜாதகங்களில் இவருக்கு என்ன அமைப்பு இருக்கிறது இப்போ வந்து பணம் எல்லோருக்கும் சம்பாதிக்க சம்பாதிக்க தெரிந்திருந்தால் கோவில் வாசலில் பிச்சைக்காரனே இருக்க மாட்டானே பிச்சை எடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லையே பணம் சம்பாதிப்பதுன்றது ஒரு 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 புதுவிதமான ஒரு கலைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அது எல்லோருக்கும் கை வந்து விடாது ஆக ஒரு ஜா ஜாதகத்தில் வந்து குரு பகவானை நாங்கள் பணத்தை சம்பாதிக்க வைப்பதற்கான ஒரு கிரகமாக சொல்லுகிறோம் சுக்கரனை பணத்தை செலவு செய்வதற்கு வைப்பதற்கான ஒரு கிரகமாக சொல்கிறோம் பணம் எல்லாருமே சம்பாரித்தாலும் அந்த பணத்தை சம்பாதிக்கிற எல்லோருமே அனுபவிப்பதும் இல்லை ஆக பணம் சம்பாதிப்பதற்கு ஒரு ஒரு மிக மிக மேன்மையான ஒரு அமைப்பாக சொல்லணும்னா ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் வந்து குரு பகவான் மிகவும் வலிமையான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறாரோ அந்த வலிமையான அமைப்பில் இருக்கும்போது வந்து அவருக்கு நிச்சயமாக பணம் சம்பாதிப்பதில் ஒரு எல்லையை வந்து கொண்டு வந்து சொல்லுவார் நான் இதை பற்றி நிறைய விஷயங்களும் நான் இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு நேரம் பார்த்துடலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் குருஜி நேரம் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் திருச்சியிலேருந்து பேசுகிறேன் சார் கொஞ்சம் பேசுங்க என்ன <laughs> 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 நேரம் நாலு முப்பத்தி அஞ்சு காலையா இரவா காலை காலை ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா துளா ராசி விசாக நட்சத்திரம் கடகலக்கணம் காலையில நாலு முப்பத்தி அஞ்சா காலை நாலு முப்பத்தி அஞ்சு துளா ராசி விசாக நட்சத்திரம் கடகலக்கணம் என்ன கேட்கணும் சார் படிப்பு டீச்சர் ரெண்டு பதினாலு பதினாலு வயசுக்கு பிறகு லக்னத்திலே இருக்கிற சனிதச வருது இந்த 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 பையனுக்கு வந்து படிப்பு விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் அதாவது முப்பது வயது வரைக்கும் முப்பது வயது வரைக்கும் எதுலேயுமே நிதானமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகம் முப்பது வயதுக்கு பிறகு தான் வந்து இந்த இந்த ஜாதகத்தில் மேன்மை வரும் எப்படி அப்படின்னா பதினாலு வயசு வரைக்கும் பதினாலு வயசு வரைக்கும் குருதசை நடக்குது இந்த பதினாலு வயதிற்கு பிறகு லக்னே லக்னத்திலே இருக்கின்ற சனி தசை வரும் ஆக பதினாலு வயதிற்கு பிறகு சனி தசை வரும் அப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லும்போது கடக லக்னத்திற்கு அவர் கொஞ்சம் சாதகமற்ற ஒரு பலன்களை செய்யக்கூடிய அட்டமாதிபதி தசை பதினாலு வயதிற்கு பிறகு அட்டமாதிபதி தசை வரும்போது படிப்பில் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் இருப்பான் அது வந்து முப்பது வயசு வரைக்குமே தொடரும் அப்போ முப்பது வயசு வரைக்கும் ஒரு மனிதம் ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு தேவையானது என்னென்னா படிப்பு முழுமையான கல்வி அதற்கடுத்து வேலை அதற்கடுத்து திருமணம் புத்திரபாக்கியம் போன்றவைகள் ஆக முப்பது வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் சாத ஒரு சாதகமற்ற பலன்கள் நடக்க இருக்கின்ற ஜாதகம் அப்படின்றதுனால படிப்பு கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வாழ்க்கையில் அவன் எப்படி இருப்பான் படித்த படித்தவங்க எல்லாருமே வந்து வாழ்க்கையை சாதிச்சிடுறதில்ல அதுதான் இங்கே மிக மிக முக்கியமானது ஒரு குழந்தையை இயல்பாக நம்ம என்ன கேட்குறோம் என் குழந்தை எப்படி ஏன்னா எல்லா குழந்தையும் படித்து விட்டு கலெக்டர் ஆக வேண்டும் அப்படின்றதா நம்முடைய பேரண்ட் பெற்றோர்களாகிய நம்முடைய ஆசையாக இருக்குது ஆகவே முதல்ல குழந்தை பருவத்தில் இருக்கும்போது ஒரு தாய் தகப்பனுடைய எதிர்பார்ப்பு என் குழந்தை மிக நன்றாக படிப்பானா ஒரு நல்ல பதவியில் போய் உட்காருவானா அப்படின்றதா தான் இருக்கும் அதற்கேற்ற மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க பதினான்கு வயதிலிருந்து அதுக்கடுத்து ஒரு முக்கிய ஒரு பத்து வருடம் வரக்கூடிய ஒரு சனிதசை வந்து கொஞ்சம் சாதகமற்ற பலன்களை தரும் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் படிப்பு வந்து சுமாராக தான் இருக்கும் அதே நேரத்தில் வாழ்க்கையில் லக்னாதிபதி லக்னம் இது போன்ற அமைப்புகள் வலிமையாக இருப்பவர்கள் படிப்பு சுமாராக இருந்தாலும் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிருக்கிறாங்க அந்த அமைப்பு உங்கள் மகனுடைய ஜாதகத்தில் இருக்கிறது லக்னாதிபதியும் மூன்று கிரகம்னு அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன் ஒரு ஜாதகத்தில் மூன்று கிரகங்கள் திக்பலமாக இருந்தால் அவர் வந்து சாதிப்பதற்கு ஜெயிப்பதற்கு பிறந்தவர் இதற்கான ஏராளமான ஒரு ஆதார ஜாதகங்களே நான் நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் உங்களுடைய மகனுடைய ஜாதகப்படி கடக லக்னமாகி நான்காம் இடத்தில் சந்திரனும் சுக்கரனும் திக்பலமாக இருக்கிறார் பத்தாம் இடத்தில் செவ்வாய் திக்பலமாக இருக்கிறார் இந்த சந்திரன் வளர்பரை சந்திரன் அதாவது லக்னாதிபதி வளர்பரை சந்திரனாகி பத்தாம் இடத்தை சேர்ந்த செவ்வாயை பார்க்கறதுனால மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான ஒரு அமைப்பு கண்டிப்பாக உண்டு முப்பது வயதிற்கு பிறகு அவருடைய வாழ்க்கை மிகச்சிறப்பான ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக இந்த பரிகாரங்களுக்காக இந்த சிரிக்கும் புத்தர் அப்புறம் வந்து வாசலில் இந்த அஸ்திலட்சுமி படம் வைக்கிறது அப்படி இப்படின்னு பரிகாரங்களுக்காக வைக்கிறாங்க அதாவது பணத்தட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருப்பதற்காக செய்கிறார்களே இந்த முறைகள் எல்லாம் வந்து பொதுவாக இது பெரிய அளவில் விற்பனையாகிறது இன்றைக்கு 
இது வந்து நம்முடைய மனசு சார்ந்த விஷயம்தான் இது பலிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை பரிகாரம் எனப்படுவது ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்வது பரிகாரத்தை நீ முழுமையாக நம்பி செய்தால் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் வர வருது அதாவது அனைத்துமே ஒரு நேரம் பார்த்துடலாம் வணக்கம் குருஜி நேரம் உங்களுடைய பிறந்த நேரம் சொல்லுங்கள் பிறந்த தேதி வணக்கம் சார் நான் தேதியிலிருந்து பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்கள் குருஜியிடம் <laughs> 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 கும்பலக்கணத்திற்கு சனிதச மிகப்பெரிய நல்ல ஒரு இந்த துலா லக்கணத்துக்கு குருதச வந்து சாதகமற்ற ஒரு பலன்களை செய்யாது நான் ஏற்கனவே இதை பற்றி நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் தனியாக தொழில் பண்ணிங்கன்னா இப்போ கடன் சிக்கல்களில் இருப்பீங்களே நிறைய கடன் சிக்கல் இப்போ உங்களுக்கு இருக்குது கடுமையான துலா லக்கணத்திற்கு கடுமையான கடன் தொல்லைகளை கொடுக்கக்கூடிய குருதசையில் இருக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டுலேருந்தே உங்களுக்கு நிறைய கடன் இருக்கும் பதினேழாம் ஆண்டு பிறந்ததே உங்களுக்கு நல்லதில்லை கடந்த ஒரு வருஷமாக கடன் தொல்லைகள் உங்களுக்கு இருக்குமே கடந்த ஒரு வருஷமாகவே ரொம்ப அதிகமான கடன் தொல்லைகள் இருக்கும் துலா லக்கணத்துக்கு இந்த மாதிரி கடன் தொல்லைகளை கொடுக்கக்கூடிய குருத சேர்க்கும் போது சொந்தமாக தொழில் செய்யக்கூடாது உங்களுக்கு உங்கள் அமைப்பின்படியே கிட்டத்தட்ட வந்து முப்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு வயசு தானே ஆகுது இன்னும் பத்து வருஷத்துக்கு குருதசை நடக்குது இன்னும் இந்த பத்து வருஷத்துக்கு குருதசை வந்து உங்களை முன்னேற விடாமல் உங்களை கடன் தொல்லைகளை ஏன்னா ஆறாம் அதிபதி ஆறாம் வீட்டோடே சேர்ந்து தொடர்பு கொண்டு தசை நடத்தி அந்த நேரத்தில் சொந்த தொழில் செய்யக்கூடாது உங்களுடைய முன்னேற்றமே பின் யோக ஜாதகம் தான் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேலே தான் உங்களுக்கு முன்னேற்றமான ஒரு காலகட்டம் சனி தசையுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து தான் குருதசையின் நிறைவு பகுதியான குருதசை ராகு பக்தியில் இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு வயசுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு முன்னேற்றமான காலகட்டம் வருது அதற்கிடையிலே இப்போ வந்து வயசு இருபத்தஞ்சு தான் ஆகுது அதுக்கடையில் என்ன அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு ஏழரை சனி வேறு இதாகும் ஏழரை சனி வேறு ஆரம்பிக்கும் ஆகவே தொழில் அமைப்புன்னு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா நான் உங்களை தொழில் பண்ணுறதை இது பண்ண மாட்டேன் ரெஃப ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு வயது வரைக்கும் சொந்த தொழில் ஆகாத ஒரு விஷயம் வேலை தான் செய்யணும் குருதசை எப்போவுமே கடங்காரனாக்கும் மிதமிஞ்சின கடங்காரனாக வேறு ஆக்கும் அதாவது சக்திக்கு மேற் மேற்பட்ட ஒரு கடனை வந்து கண்டிப்பாக குருதசை செய்யும் உங்களுடைய உங்களுக்கு துலாம் லக்கணமாகி ஆறாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு பன்னிரெண்டாம் வீட்டில் உட்காந்து குரு வந்து தசை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாரு இந்த நேரத்தில் நீங்கள் சொந்த தொழில் பண்ணுறது நல்லதில்லை அடுத்து வர பண்ணுற ஏழரை சனிலே வந்து மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மையான அமைப்புகள் இன்னும் சொல்லப்போனால் வியாபாரம் செய்யவே கூடாது பணம் வியாபாரம் வேறு தொழில் வேறு பணம் போட்டு ஒரு கடை பிடிச்சி அதில் பொருளை வச்சு அதில் பண்ணுற வியாபாரம் உங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் கை கொடுக்காது தொழில்ன்றது பணத்தை போடாமல் ஒரு அலுவலகத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நம்முடைய மூளைய நம்முடைய மூளையும் நம்முடைய புத்திசாலித்தனத்தையும் நம்முடைய உடல் உழைப்பையும் வச்சு செய்கிறது அதனால் வேலைக்கு போங்க உடல் உழைப்பால் மட்டும் தொழில் பண்ணுங்கள் பணம் போட்டு எந்த வியாபாரமும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் கை கொடுக்காது முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்கு பிறகு மாற்றம் வரும் முப்பத்தி ரெண்டு வயதுக்கு பிறகு நடக்கிற குருதசை ராகு பக்தியிலிருந்து மாற்றம் வந்து சனி திசையிலேருந்து துலா லக்கணத்திற்கு அடுத்தடுத்து பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க பௌர்ணமி சந்திரனோடு சேர்ந்த சனி வந்து அருமையான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறதுனால முப்பத்தி ரெண்டு வயசுக்கு மேலே வாழ்க்கையில் மாற்றம் அது வரைக்கும் கடங்காரனாக இருப்பீங்க எந்த காரணத்தை கொண்டுட்டும் தொழில் பண்ணக்கூடாது வாழ்த்துக்கள் பொதுவாக நீங்கள் சொன்னீங்க நம்பிக்கை பரிகாரம் என்று ஆமாம் இப்போ நான் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன்னா அந்த சிரிக்கும் புத்தர் இதெல்லாம் கேட்டீங்க இல்லையா இந்த சிரிக்கும் புக்தர் அமைப்புகள்லாம் என்னென்னா பரிகாரங்கள்னு சொல்லப்படுகிறது வேதிக ஸ்டாலஜியில் என்ன சொல்லப்படுகிறது மகரிஷிகளே என்ன சொல்கிறாங்க மனம் சார்ந்த விஷயம் நீ எந்த ஒரு விஷயத்த வந்து பரிபூர்ணமாக நம்புகிறாயோ அதை வந்து இன்வால் மட்டும் நான் வந்து பரிகாரங்களுக்கு இந்த சிரிக்கும் புக்தர் இதெல்லாம் சொல்கிறது இல்லை இறை வழிபாடை மிஞ்சிய பரிகாரம்ன்றது வேறு வேறு விஷயங்கள் கிடையாது ஞானிகள் வந்து பரிகாரங்களை ஆங்காங்கே வேத ஜோ ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் சில இடங்களில் அள்ளி தெளித்தார் போல் மறைமுகமான சில விஷயங்களில் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார்கள் இந்த அமைப்புகளே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பரிகாரங்கள் பது மனம் சார்ந்த விஷயம் அப்போ அந்த மனம் சார்ந்த விஷயத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா நான் வந்து அடிக்கடி என்ன சொல்கிறேன்னா பரிகாரங்களுக்கு ஸ்தலங்களை தான் சொல்லுவேன் ஒரு சுவாமியை இறை வழிபாடி தவிர வேறு விதமான பரிகாரங்கள் இல்லை இப்போ நீங்கள் என்ன கேட்டீங்க சிரிக்கும் புக்தர் சிரிக்கும் புத்தரை வச்சதுனால வந்து நமக்கு எல்லாம் வந்துருச்சுன்னா சிரிக்கும் புத்தரை எல்லாருமே வீட்டில் வச்சுக்கலாங்க அதே மாதிரி மணி பிளான்ட் விற்கிறாங்க நான் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பலை ஒரு பொரு ஒரு பொருளை வைத்துக்கொள்வதாக மட்டும் இருந்தால
அது இதில் வந்து வாஸ்து சமாச்சாரமும் உள்ளே வந்துடும் நியூமலாஜியும் உள்ளே வந்துடும் பெயரை மாற்றிக்கொண்டால் மட்டும் நான் நன்றாக இருப்பேன் ஒரு வாஸ்துவின் பிரகாரம் இந்த பொருளை மட்டும் வைத்து கொண்டால் நான் நன்றாக இருப்பேன் அப்படின்ற நிலைமையில் நம்ம வந்து அது ஒத்துவராக சமாச்சார் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கும் வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் ஜோதிடர் அல்லாத பல இது வியாபாரமாகவே பெரிய பெரிய வர்த்தக நிறுவனங்களிலே பல்வேறு விஷயங்கள் விற்கப்படுகிறது அதே மாதிரி ஏற்கனவே வந்து திருநாவுக்கரசு சுவாமிகளே வந்து தன்னுடைய வறுமைக்காக அந்த படிக்காசு இப்போ தேவாரம் பாடி படிக்காசு பெற்றார் என்கிற செய்திகள்லாம் உண்டு அதான் நான் சொல்லிட்டேன் நம் பரிகாரம்ன்றதும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற பொருள்களும் மனம் சார்ந்த விஷயங்கள் மனம் வந்து எப்போது ஜோதிடமே மனம் சார்ந்த விஷயம் தானே உங்களுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்டை எப்போது தூண்டி விடப்படுகிறதோ அப்போது நீங்கள் வெற்றியவோ தோல்வியோ நோக்கி போய்கின்றீர்கள் அப்படின்றது தான் மனோதத்துவ ரீதியிலான ஒரு விஷயம் அப்போ பரிகாரங்கள்ன்றது மனதை தூண்டி விடப்படக்கூடியவை தான் அதனால தான் ஜோதிட சாஸ்திரத்திலையும் ஞானிகள் என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு முழுமையான ஈடுபாட்டுடன் எவ்விதமான சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நீ பரிகாரங்களை செய்யும் போது அந்த பரிகாரத்தின் மூலமாக உனக்கு நீ கேட்டது கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க இந்த பரிகாரத்தை செய்வதன் மூலமாக நான் பரிகாரம்னு சொல்கிறது வந்து இறை வழிபாட்டை மட்டும்தான் சொல்கிறேன் இறை வழிபாடு நான் சில கோவில்களுக்கு அனுப்புவேன் பரிகாரம் என்னப்படுவது அடிக்கடி நம்ம விண்டி விண்டி கழிச்சிகளாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் கிரகத்தின் ஸ்தலம் மிக முக்கியம் ஒரு கிரகம் கொடுக்க இருக்கின்ற தடை கொடுக்க இருக்கின்ற விஷயங்களை தடுக்கிற அல்லது தருகின்ற அமைப்புகளுக்கான சரியான ஸ்தலம் ஒரு கிரகத்தினுடைய ஸ்தலம் அந்த கிரகத்தினுடைய நிறம் அந்த கிரகத்தினுடைய தானியம் அந்த கிரகத்தினுடைய வாகனம் அந்த கிரகத்தினுடைய சுவை அந்த கிரகத்தினுடைய கல் இது மாதிரியான ஆறு விஷயங்கள் பரிகாரத்துக்குள்ளே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரிகாரத்திற்காகத்தான் நமக்கு வந்து ஒரு கிரகத்தை பற்றின சில விஷயங்கள் ஞானிகளால் போதிக்கப்பட்டது என்ன இந்த கிரகம் இந்த நிறமானது இந்த கிரகத்தினுடைய வாகனம் இது இந்த கிரகத்தினுடைய தானியம் இது இந்த கிரகத்தினுடைய உலோகம் இது இந்த கிரகத்தின் கல் இது இந்த கிரகத்தின் ஸ்தலம் இது இந்த ஆறு வகையான விஷயங்களையும் எப்போது வந்து ஜாதகத்தில் என்ன அமைப்புகளில் இவைகள் இருக்கின்றன இவைகளை வலுப்படுத்துவதற்கு அல்லது வேறு விதமான அமைப்புகளில் சாதகமற்ற பலன்களை குறைத்துக் கொள்வதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிறத ஒரு முழுமையான ஜோதிடர் கணிக்கிறதுக்கே அவருக்கு ஒரு ஏறத்தாழ முப்பது முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் அனுபவம் வேண்டும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் எடுத்த எடுப்பில் உனக்கு பணம் இல்லையா ஓ சிரிக்கும் புத்தரை தருகிறேன் இந்த சிரிக்கும் புத்தரை வைத்துக் கொண்டால் உனக்கு வந்து உடனே வந்து பணம் குவிஞ்சிடும் அப்படின்னு சொன்னால் சம்பந்த நபரே நம்ப முடியாது அப்ப வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி பணம் வேண்டும் என்றால் எல்லோரும் சிரிக்கும் புத்தரை வாங்கி கொண்டு விடலாம் ஆக எல்லாவற்றிலும் மனம் சார்ந்த விஷயங்களும் விஞ்ஞான ரீதியிலான சில ஸ்தலம் சார்ந்த விஷயங்களும் இருக்கின்றன இவைகள் இரண்டும் இணையும் போது ஒரு மனிதனுக்கு முழுமையாக பலரும் வந்து பல்வேறு வகையான இந்த பத்திரிகைகளில் வர விளம்பரங்களை பார்த்து தாங்கள் ஏமாந்து போகிறார்கள் அதாவது ஏமாந்து போகிறதாக தெரிவிக்க பின்னால் நாங்கள் வந்து முதல்ல இதை இப்போ நம்புகிறோம் இதுக்காக வந்து இவ்வளோ ரூபா செலவழிச்சு வாங்குகிறோம் கடைசியில் ஏமாத்துறோம்னு சொன்னாங்க நல்ல நேரமாக நீங்கள் சொன்னீங்க அதற்காக இந்த பரிகாரத்திற்கான கிரகங்கள் நிலம் இதெல்லாம் சொன்னீங்க நான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த ஏமாறுறது ஏமாத்துறது இதெல்லாம் ரெண்டாம் பட்சம் சரியான நேரம் உங்களுக்கு நான் அடிக்கடி இதை தான் சொல்லுவேன் உங்களுடைய நேரம் சரியாக இருக்கும்போது நீங்கள் முறையான ஜோதிடரும் போகிறதுக்கு பரம்பொருள் உங்களை அனுமதிக்கும் நேரம் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் உங்களுடைய <laughs> 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 ஞானிகள் ஏற்கனவே ஜோதிட சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லி வச்சிருக்காங்களோ அது போல இப்ப தனுசுராசி மூல நட்சத்திர இளைஞர்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு சுத்தமா வேலை சம்பந்தமா தொழில்லாம் இப்போதைக்கு வைக்கக்கூடாது தொழிலை பற்றிலாம் நினைக்காதீங்க ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இந்த இந்த அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தீபாவளி வரைக்கும் இன்னும் ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஒன்றரை அமைப்பு ஒன்றரை வருஷம் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல விதமான அமைப்புகள் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல
ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுலேருந்து சந்திரதச பிற்பகுதி ஐந்து வருடத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கு நல்ல பலன்களை செய்ய இருக்கும் அதனால் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தீபாவளி வரைக்கும் வேலைக்கு போங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது தீபாவளி வரைக்கும் வேலைக்கு போங்க அருமையான யோக ஜாதகம் எப்போது வந்து லக்னம் ராசி இவைகளோடு குரு பகவான் தொடர்பு கொள்கிறாரோ உங்களுடைய ஜாதகத்தின்படி சிம்ம லக்னம் தனுசு ராசியாகி ஒன்பதாம் வீட்டில் குரு இருந்து லக்னத்தில் இருக்கின்ற சூரியன் பூ புதன் சுக்கரன் செவ்வாய் இந்த இத்தனை கிரகத்தையும் பார்க்கிறாரு அதே போல் ராசியை பார்க்கிறார் ஒரு ஜாதகத்தில் லக்னம் லக்னாதிபதி ராசி மூன்றுமே வந்து குருவின் ஒரு பரிபூரண சுப பார்வையில் இருக்கும்போது அந்த ஜாதக சாதிக்கிறதுக்குனே பிறந்தவராக இருப்பார் உங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய வயசாக இல்லை ஒரு முப்பது வயசு தான் ஆகுது செவ்வாதசையிலேருந்து உங்களுக்கான வாழ்க்கை முன்னேற்றங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் இருக்கும் செவ்வாதசையில் ஒரு பெரிய அளவில் இருப்பீங்க அதே நேரம் அந்த செவ்வாதசையில் நீங்கள் பெரிய அளவில் இருக்கிறதுக்கான ஃபவுண்டேஷன்ஸ் மு பிற்பகுதி ஐந்து வருடங்களில் நடக்கும் சனித சந்திரதசையோட பிற்பகுதி ஐந்து வருடங்களில் ஒரு ஃபவுண்டேஷன் நடந்து செவ்வாதசையிலேருந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நாற்பது வயதுக்கு பிற வருஷத்துக்கு நாற்பது வயதுக்கு பிறகு எந்த விதமான பின்னடைவும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லா இருக்கிற ஜாதகம் ஆகவே இப்போதைக்கு ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு வருஷம் சுமாராக தான் இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு வருஷங்களும் கொஞ்சம் கவனமாக தான் இருக்கணும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்கு பிறகு வாழ்க்கை மிகவும் செழிப்பாக இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அதை வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பரிகாரத்தில் நீங்கள் ஏமாறுவது என்பது உங்களுடைய அறியாமை தான் இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா வணக்கம் குருஜி நேரம் குருஜி பேசுவோம் ஆ பேசுங்க சொல்லுங்க முப்பது அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு நேரம் பத்து நாற்பத்தி பத்து நாற்பத்தி எட்டு காலை ராசி நட்சத்திரம் தெரியுமா சிம்ம ராசி சிம்ம ராசி பூர்ண நட்சத்திரம் கடகலக்கரம் குருஜியிடம் உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க என்ன கேட்கணும் ஆ சொல்லுங்க என்ன கேட்கணும் திருமண தடையா இருக்குங்க ஏற்கனவே நம்ம வந்து வின் டிவி நிகழ்ச்சிகளில் அடிக்கடி இதை பற்றி பேசியிருக்கிறேன் லக்னம் ராசிக்கு ரெண்டாம் வீடுகளில் செவ்வாசனை இருந்தால் தாமத திருமணம்ன்றதை பேசியிருக்கிறேன் முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இழுத்துணும்னு பேசியிருக்கிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு முப்பத்தாறு வயசு ஆயிடுச்சு அதாவது ஆமாம் இந்த லக்னம் ராசி கடக லக்னம் சிம்ம ராசியாகி ராசிக்கு ரெண்டாம் வீட்டில் செவ்வாசனை இணைந்திருக்கிறது உங்களுக்கு ஒரு தாமத திருமண அமைப்பு இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து திருமணத்திற்கு பிறகும் குழந்தை பாக்கியத்திற்கு பிறகு தான் இப்போ ராகுதசை நடக்குது ராகுதசையில் வந்து குரு பக்தியில் தான் உங்களுக்கு தகப்பனாகிற அமைப்பே வருது வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு வருகின்ற குரு பக்தி அமைப்பில் தான் உங்களுக்கு திருமணம் குரு தான் வந்து சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் சுக்கரனுடைய பார்வையில் இருக்கிறார் குருவும் சுக்கரனும் சமசப்தமாக நேருக்கு நேராக இருக்கின்ற அமைப்பில் வந்து தாம்பத்திய சுகம் தாமதமாக கிடைக்கும் புத்திர பாக்கியம் தாமதமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நான் அடிக்கடி எழுதிருக்க நீடித்த தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுப்பவரான சுக்கரன் அவருடைய ஜென்ம விரோதியான குருவின் நேருக்கு நேர் பார்வையில் எத்தனை டிகிரி நேருக்கு நேர் இருக்கிறாரோ அவ்வளவு கவ்வளவு திருமணம் தாமதமாகும் அதே போல ஒரு லக்னத்தின் ராசியின் குடும்ப பாவங்கள் ஏழாம் எட்டு பாவங்கள் செவ்வாசனையோட ஆளுமையில் இருக்கும்போது ஒருவருக்கு திருமணம் தாமதமாகும் இந்த அமைப்பு உங்களுக்கு பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது இதை அடிக்கடி நான் வின் டிவியில் சொல்லியிருக்கிறேன் சந்திரனுக்கு ரெண்டில் செவ்வாசனை அமைஞ்சு குருவும் சுக்கரனும் நேருக்கு நேரம் பார்த்துருக்கிற அமைப்பில் உங்களுக்கு தாமத திருமணம் முப்பத்தாறு வயசுக்கு மேலே தான் இந்த அமைப்புடைய தடை வந்து உடனடியாக காலகஸ்திப்போங்க ராகு கா இது நடக்குது கா ராகுதசை நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் உடனடியாக காலகஸ்தி போயிட்டு வாங்க அந்த காலகஸ்தி போயிட்டு வந்த உடனே உங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற இந்த திருமண தடையும் புத்திரபாக்கிய தடையும் விலகும் வருகின்ற ஒன்பதாம் மாதம் ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு நடக்கின்ற ராகுதச குரு பக்தியிலிருந்து தான் உங்களுக்கு தாம்பத்திய சுகம் நீடித்த தாம்பத்திய சுகம் அமைப்பே வருது அடுத்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு உங்கள் கையில் குழந்தை இருக்கணும் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபதாம் ஆண்டு நீங்கள் தகப்பனாகணும் அப்படிங்கிற பலன் இருக்கிற அமைப்பின்படி அடுத்த வருஷம் ஏப்ரலுக்கு மேலே எந்த நேரத்துலேயும் கல்யாணம் ஆகும் உடனடியாக சுறுசுறுப்பாக பாருங்கள் ராகுதசிக்குரிய பிரகாரமான காலகஸ்தி போய்ட்டு ஜென்ம நட்சத்திரத்துக்கு முதல் நாள் சாயந்தரமே போய் காலகஸ்தியில் போய் தங்கிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் சிவனுக்கும் அம்பாளுக்கும் நடக்கிற ருத்ராபிஷேகத்தை பாருங்கள் பார்த்துட்டு வந்தவுடனே திருமணம் ஆகிடும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு கையில் குழந்தை இருக்கும் முதல் குழந்தை ஆண் குழந்தை வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்கள் ஆ சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பிறந்த நேரம் தேதி பதினெட்டு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு காலை பதினொன்று முப்பது இல்லையா 
ஆமாம் என்னம்மா கேட்கணும் என்னம்மா கேட்கணும் கேள்வி என்னம்மா உங்களுடைய கேள்வி ம் கேள்விங்க வாழ்த்துக்கள் <laughs> வணக்கம் குருஜி நேரம் சொல்லுங்க சார் நாலு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலுங்க சார் நாலு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பிறந்த நேரம் ஆமாங்க சார் விடிகாலை மூணு மூணு சார் விடிகாலை மூணு மூணு ஆ சரி ராசி நட்சத்திரம் சார் விருச்சிக ராசி அனுசு நட்சத்திரம் தனுசு லக்னம் சார் விருச்சிக ராசி அனுசு நட்சத்திரம் தனுசு லக்னம் தனுசு லக்னம் ஆமாங்க சார் குருஜியிடம் உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க நாலு மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு மூன்று மூன்று அதிகாலை ஆமாங்க சார் இது உங்களுடைய ஜாதகமா ஆமாங்க சார் விருச்சிகராசி அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்க ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்து நல்லா இல்லைன்றத தெளிவா நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு சின்ன வேற டவுட்டுங்க சார் நான் வந்து எனக்கு மூணு வருஷம் வேலை இல்லைங்க சார் இப்போ வேலை கிடைக்குதுங்க சார் பட் நான் படிச்ச துறையிலேயே போறதா இல்ல வேற துறையில போறதான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் வேலையே இல்லைன்றத பத்தி தானே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க கேட்கறது வேற சப்ஜெக்ட் அந்த துறையிலேயே போலாமா அதை விட்டு வேற துறையில போலாமான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் அப்புறம் எதிர்கால ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருப்பான்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இந்த அமைப்பு வந்து நான் அடிக்கடி சொல்றேன் அதாவது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறு பதினா பதினேழாம் ஆண்டு இந்த மூன்று வருட காலகட்டங்கள் விருச்சிகராசிக்காரர்களுக்கு மகா வேதனையான கொடுமையான காலகட்டங்கள் அவரவர்களுடைய வயதிற்கேற்ற மாதிரி இந்த மூன்று வருடங்களும் எந்த விதமான வேலைகளும் எந்த விதமான அமைப்பும் விருச்சிகராசிக்கு நடக்கலை அப்படின்றது தானே நான் சொல்லிக்கிட்டு வரேன் இப்போ நீங்களும் அதை தானே சொல்கிறீங்க மூணு வருஷமாக வேலையே இல்லை அப்படின்னு தானே சொல்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுலேருந்து விருச்சிகராசிக்காரர்கள் நன்றாக இல்லை அந்த அமைப்பு இந்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதத்துக்கு பிறகே தீரும் ஏற்கனவே அனுஷ நட்சத்திரக்காரங்களுடைய பிரச்சனையெல்லாம் படிப்படியாக தீர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏப்ரல் மாதத்தில் ஒரு <laughs> வாழ்த்துக்கள் <laughs> குருஜியிடம் உங்களுடைய கேள்விகளுக்கு மூன்று மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணு காலை ஒன்பது முப்பத்தி ஆறு இல்லையா என்ன உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க என்ன கேட்கணும் நல்ல அருமையான யோக ஜாதகம் இந்த இந்த அமைப்பின்படி தூர இடங்களில் இருப்பீங்க திருமணத்திற்கு பிறகு தூர இடங்களில் இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் எட்டு பனிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவமாகி வலுத்துட்டாலே தூர இடங்களில் தான் 
எந்த ஊரில் பிறந்தீங்களோ பூர்வீகம் எந்த ஊரோ அந்த ஊரில் இருக்க முடியாது இப்போதைக்கு எந்த விதமான மாற்றங்களும் இல்லை இதுக்கே போங்க திருமணத்திற்கு பிறகு புத்திரபாக்கியத்திற்கு பிறகு வெளிநாடு வெளி மாநிலம் போன்ற இடங்களில் வேலை கிடைக்கும் அதனால் இப்போ பார்க்குற வேலை நிரந்தரமான வேலை கிடையாது அல்லது இந்த இந்த அலுவலகத்திலேயே இந்த இந்த கம்பெனியிலிருந்தே வெளிநாடு வெளி மாநிலம் போகிறதுக்கான மாற்றங்கள் இப்போதைக்கு இல்லை இனிமேல் உருவாகும் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் கழித்து சூரிய திச சூரிய புக்தியிலிருந்தே தூர இடங்களுக்கு போகக்கூடிய ஒரு நல்ல விதமான ஜாதகம் ஆனால் இப்போ மாற்றம் தேவையில்லை இப்போ இருக்கிறதே கண்டினியூ பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குறிஞ்சி நேரம் கன்னிராசி <laughs> பதினெட்டு எட்டு தொண்ணூற்றி ஆறு காலை ஒன்பது ஐந்து இல்லையா குருஜியிடம் உங்களுடைய கேள்வி கேளுங்க என்ன கேள்வி உங்களுடைய கேள்வியை கேளுங்க சார் நமஸ்காரம் சார் நமஸ்காரம் நமஸ்காரம் சொல்லுங்க நமஸ்காரம் பையன் வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டாரு சார் சரி ஃபர்தராக எம்பிஏ போகிறதுக்காக கோச்சிங் இதுக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு சரி புதன் <laughs> 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 பத்தில் சுக்கரன் செவ்வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக பிரமாதமான யோக ஜாதகம் இந்த அமைப்பின்படி தற்போது அவருக்கு ராகுதசையில் புதன் பக்தி நடந்துகிட்டு இருக்கு போன ஜூன் மாதத்துலேருந்து புதன் பக்தி ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு மாதமாக புதன் பக்தி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இந்த புதன் பக்தி ரெண்டரை ரெண்டே முக்கால் வருஷம் வரைக்கும் நீடிக்கும் புதன் பக்தி திக்பலத்திற்கு அருகில் புதன் இருந்து பனிரெண்டாம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால இவருக்கு வந்து மேற்படிப்பு படிக்கிறதுக்கு ஆசையும் இருக்கும் அதுக்கான அமைப்புகள் இருக்குது ஆகவே இன்னும் ரெண்டு வருடத்திற்கு வருடங்களுக்கு படித்ததற்கு அப்புறம் உங்கள் வாழ் எல் இதை விட நல்ல மேம்பட்ட ஒரு அமைப்பில் இருப்பார் அடுத்த அடுத்து வர இருக்கின்ற திசைகள் அத்தனையுமே பத்தாம் இடத்தோடு தொடர்பு கொண்டு மிகப்பெரிய யோகத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திசையாக இருக்கிறதுனால இப்போதைக்கு மேற்படிப்பு படிக்கட்டும் இன்னும் ரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு ராகுதச கேது புக்தியிலிருந்து மிகப்பெரிய மாற்றம் சுக்கர புக்தியிலிருந்து எல்லா விதமான நல்ல அமைப்பும் இருக்கிறது ஒரு நல்ல ஜாதகம் எப்போ வந்து லக்னாதிபதி திக்பலத்துக்கு அருகில் உபய லக்னங்களாகி லக்னாதிபதி பன்னிரெண்டில் மறைந்து திக்பலத்துக்கு அருகில் இருக்கும்போது அவர் வந்து அனைத்தையும் சாதிப்பார் அப்படின்றது விதி அதை விட முக்கியமாக நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சதுர் கேந்திர யோகம்னு சொல்லுவோம் நான்கு கேந்திரங்கள்லேயும் கிரகம் இருந்து அதில் பத்தாம் இடத்தோடு சுப கிரகம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கிரகம் திக்பலமாக இருந்தால் தொழிலில் நிச்சயமாக சாதிப்பார் உங்களுடைய மகனுடைய ஜாதகப்படி பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கிறார் இன்ஜினியரிங் அமைப்பு மருத்துவ அமைப்புகளாக இந்த 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 அமைப்பு ரொம்ப கை கொடுக்கும் அதிக சுபத்துவம் அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறேன்னு பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் திக்பலமாகி சுக்கரனோடு சேர்ந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய சிறப்பு ஆகவே தொழில நல்ல மேம்பட்ட நிலைமையில் வருவார் ரெண்டு வருஷம் படிக்க வைங்க ராகுதச கேது புக்தியிலிருந்து இன்னும் ரெண்டரை வருஷம் கழிச்சு ஒரு நல்ல மாற்றம் வருது அதன் பிறகு அவர் தொழில் அமைப்பில் ரொம்ப நல்லா இருப்பார் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் எங்கிருந்து பேசுறீங்க குருஜியிடம் <laughs> அருமையான யோக ஜாதகமா மிதன லக்னத்துல பிறந்திருக்கிறார் மிதன லக்னம் மீனராசி ஆகி ரேவதி நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்கிறார் நான் ஏற்கனவே ஜோதிட சாஸ்திரப்படி அடிக்கடி சொல்லுவேன் எவர் ஒருவருடைய ஜாதகத்துல லக்னம் லக்னாதிபதி ராசி 
குருவின் பார்வையால் பார்க்கப்படுகிறது அல்லது குருவின் அமைப்பில் இருக்கிறது அல்லது லக்னத்தையே லக்னாதிபதி பார்க்கிறார் என்றால் அது வந்து யோக ஜாதகம்னு சொல்லுவேன் உங்கள் குழந்தையுடைய ஜாதகத்தில் மீன ராசியாகி ராசியை குரு பார்க்கிறார் லக்னாதிபதி மிதுன லக்னமாகி லக்னத்திலே ஏழில் இருந்து லக்னாதிபதி லக்னத்தை பார்க்குறார் ஆகவே இந்த குழந்தை அடுத்தடுத்து வர இருக்கின்ற அத்தனை திசைகளும் யோக திசைகளாக இருக்கிறது தற்போது புதன் திசையே நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆகவே இந்த ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லும் அனைத்து அமைப்புகளும் ரொம்ப வலுவான ஒரு அமைப்பில் இருக்கு இன்னும் சொல்லப்போனால் சென்ற நேருக்கு நான் சொன்னதைப் போல சென்ற நேருக்கு நான் சொன்னதைப் போல இங்கே செவ்வாய் சுபத்துவமாகி குரு சுக்கரனோடு தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறதுனால இந்த அமைப்பு எதிர்காலத்தில் என் குழந்தை என்னவா வருவா அப்படின்றத நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சில ஜாதகங்களில் பொதுவாக பதினெட்டு வயதிற்கு பிறகு துல்லியமாக சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு நிலைமை அப்படின்னாலும் சில ஜாதகங்களில் அந்த குழந்தை எந்த துறையில் வருன்றத முன்கூட்டியே நிச்சயமாக நூறு சதவீதம் கணித்து சொல்ல முடியும் இந்த அமைப்பின்படி ஒன்பது பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இரவு எட்டு ஐந்து ஐந்து மணிக்கு பிறந்த உங்க குழந்தைக்கு சுக்கு செவ்வாய் உச்சமாகி சுக்கரனோடு சேர்ந்து குருவின் பார்வையில் இருக்கிறதுனாலையும் குரு பகவான் பத்தாம் இடத்தோடு தொடர் அவருடைய பத்தாம் வீட்டை அவரே தொடர்பு கொள்றதுனாலையும் அதிகபட்ச சுபத்துவமான செவ்வாய் இருக்கிறதுனாலையும் லக்னத்தை புதன் பார்க்கறதுனாலையும் எதிர்காலத்தில் மருத்துவத்துறையில் டாக்டராக வருவாமா மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல அமைப்புள்ள ஒரு ஜாதகமா வாழ்த்துக்கள்மா வணக்கம் குருஜி நேரம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க எங்கிருந்து பேசுறீங்க என் பொண்ணுக்காக கேட்கறதுக்காக அவளோட பர்த்டே வந்து ராசி நட்சத்திரம் புரட்டாதி நட்சத்திரம் கும்பராசி புரட்டாதி நட்சத்திரம் கும்பராசி குருஜி உங்களுடைய கேள்விகள் இருபத்தி ஆறு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணு ஆமா ஆமா மேஷ லக்கணத்திற்கு சனி நடந்தாலே அது வந்து ஒரு சற்று பின்னடைவான ஒரு காலகட்டம் தாம்மா பதினோரு வயதுல இருந்து முப்பது வயசு வரைக்கும் மேஷ லக்கணத்திற்கு கொஞ்சம் சராசரியான சாதகம் சாதகமற்ற பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய சனி நடந்துகிட்டு இருக்குமா அந்த பத்தாம் இடத்து சனி வந்து சரியில்லாத ஒரு அமைப்பு தான் அதே நேரத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் எதுவும் வந்து இதில் வந்து வந்துட போகிறது இல்லை ஏன்னா சனி வந்து அவர் வந்து ஏற்கனவே இதை நான் சனியோடைய சூட்சும உள்ள அப்படின்ற விஷயங்கள்ல நிறைய எழுதியிருக்கிறேன் சனி வந்து பத்தாம் வீட்டிலேயே வந்து ஆட்சியாக இருக்கிறார் எப்போவுமே சனி வந்து சுபத்துவம் இல்லாமல் ஆட்சி உச்சமாக இருந்தால் அது வந்து கொஞ்சம் கடுமையான ஒரு நெகட்டிவான பலன்களை தான் தரும் பதினோரு வயசு வரைக்கும் இந்த குழந்தை நல்லா இருந்தால் அதே நேரத்தில் ஜாதகம் நல்ல ஜாதகம் செவ்வா வந்து ஆர் என்னம்மா கேட்குறீங்க பதினோரு வயசு வரைக்கும் இந்த குழந்தை வந்து ஒரு நல்ல அமைப்பில் தான் இருந்தது பதினோரு வயசு பதினோரு வயசுக்கு பிறகு பதினோரு வயசுக்கு பிறகு தான் வந்து இந்த குழந்தைக்கு வந்து கொஞ்சம் சற்று பின்னடைவான காலகட்டம் இது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நீடிக்கும் முப்பது வயது வரைக்கும் நான் வந்து சரியாக சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இங்கே இல்லை முப்பது வயசு வரைக்கும் சனி தசை முப்பது வயசுக்கு பிறகு வருகின்ற புதன் தசை வந்து உங்களுக்கு சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனால குழந்தையை பற்றிய கவலை வந்து நிச்சயமாக இந்த வயசுக்கே என்ன படிப்பு நல்ல வேலை திருமணம் புத்திரபாக்கியம் இது எல்லாத்தையுமே சனி வந்து கொஞ்சம் தா தடை பண்ணுவார் சனியுடைய அமைப்புப்படி இந்த இந்த இது வந்து அதே நேரத்தில் ஒரு பத்தொம்பது வருஷம் சுமாரான வருஷம் தான் அதே நேரத்தில் இன்னொன்று சொல்லுவேன் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு இளம் பருவத்திலேயே ஒரு முக்கியமான காலகட்டத்தில் நெகட்டிவான பீரியட் வந்து போகிறது நல்லது ஒரு நாற்பது வயதுலேருந்து ஐம்பது வயதுக்குள்ளே முப்பத்தஞ்சு வயசுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே ஒரு முக்கியமான பருவத்தில் அம்மாவான பருவத்தில் சில நெகட்டிவான பீரியட் வந்தால் அப்போ வாழ்க்கை வந்து குழப்பமாகும் அந்த அமைப்பு இந்த குழந்தைக்கு இல்லை கும்பராசி மேஷ லக்கணம் சனி தசை இப்போவே வந்துருச்சு அடுத்து வரக்கூடிய புதன் தசை வந்து சுபத்துவ அமைப்பில் நல்ல விதமாக இருக்கிறார் பௌர்ணமி சந்திரனுடைய பார்வையில் புதன் வந்து எப்போவுமே நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறேன் மேஷ லக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத புதன் தசைன்னு சொல்கிறேன் அதே வரக்கூடாத ஒரு புதன் திசை அருமையான சுபத்துவ அமைப்புகள் இருக்கும்போது இங்கே உங்கள் குழந்தைக்கு அந்த அமைப்பு இருக்கிறது பௌர்ணமி யோகத்தில் பிறந்திருக்கிறாள் பௌர்ணமி சந்திரன் புதனை பார்க்கிறார் சுக்கரனும் குருவும் புதனுடன் இணைந்திருக்கிறார்கள் இந்த அமைப்பில் முப்பது வயதிற்கு பிறகு வருகின்ற புதன் திசையிலிருந்து உங்கள் குழந்தைக்கு அந்த வயசுக்கேற்ற அத்தனை விஷயங்களோ நல்ல வேலை நல்ல கணவன் நல்ல குழந்தைகள் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இப்போ கண்டிப்பாக செட்பேக்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யும் சனி தசை சுபத்துவமும் சூட்சுமவளும் இல்லாமல் வெறுமன பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிறதுனால அந்த பத்தாம் பாவத்தின் அத்தனை விஷயங்களையும் கெடுப்பார் பத்தாம் பாவன்றது தொழில் அது பருவத்தின் அத்தனை விஷயங்களையும் கெடுப்பார் எல்லாத்தையுமே தாமதம் பண்ணுவார் திருமணத்தை நல்ல வேலையை படிப்பு எல்லாத்தையுமே தாமதம் பண்ணுவார் முப்பது வயதிற்கு பிறகு வருகின்ற புதன் தசை அதிகமான சுபத்துவத்துடன் பௌர்ணமி யோகத்துடன் சம்பந்தப்பட்டு சுக்கரனும் குருவும் சேர்ந்து இணைந்து புதனுடன் அமைந்து அதே புதன் வந்து அவருக்கு மிகவும் பிடித்த
வணக்கம் குருஜி நேரம் சார் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் நான் இங்க பேரா ஒரு எங்க பக்கம் சொல்லுங்க சார் யாருக்கு பார்க்கணும் பிறந்த தேதி எனக்கு தான் எனக்கு தான் சார் சொல்லுங்க சரவண முத்து மூணு <laughs> 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 நடக்கும் சின்ன வேலையாக இருந்தால் கூட அந்த வேலை கிடைக்கிற வேலைக்கு போங்க அந்த கிடைக்கிற வேலையிலேருந்தே படிப்படியாக முன்னேறி நல்ல விதமாக வர முடியும் கொஞ்சம் பத்தாம் இடத்தோடு செவ்வாய் இருக்கிறாரு பத்தாம் இடத்துல ஒரு பா பத்தில் ஒரு பாவியாவது இருக்கணும் அவர் திக்பலமாக இருக்கணுன்றது விதி பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் இருந்தாலே ஒரு நிரந்தரமான நல்ல உத்தியோகம் கிடைக்கும் ஆனால் வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது அடுத்த வருஷத்துலேருந்து நீங்கள் நினச்ச மாதிரி வேலை கிடைக்கும் இப்போ வந்து கிடைக்கிற வேலைக்கு போங்க எந்த வேலையுமே எனக்கு இது பொருத்தமில்லாத வேலை அப்படின்னு சொல்லி தடை இது பண்ண வேண்டாம் பியூன் வேலைக்கு நீங்கள் போனால் கூட அந்த பியூன் வேலைக்கு உள்ளே நுழைஞ்சு அதே அலுவலகத்தில் நீங்கள் மேனேஜராக வர முடியும் எல்லாருமே வாழ்க்கையை வந்து கீழிருந்து ஆரம்பித்தவங்க தான் யாருமே வந்து பிரதம மந்திரி பதவியோ முதல்வர் பதவியோ எடுத்தெடுப்பில் போய் மேலே போய் உட்காந்துடல ஆகவே கிடைக்கும் வேலைக்கு இப்போதைக்கு போங்க இருபத்தி மூணு வயசுலேருந்து உங்களுடைய நல்ல காலம் ஆரம்பிக்குது வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் குருஜி நேரம் எங்கேருந்து பேசுறீங்க சார் வணக்கம் சொல்லுங்கள் விசாகரம் <laughs> பாப்பா <laughs> இப்போ வந்து ரெண்டு நான் குருதசை முடிஞ்சவனே பாப்பாவுக்கு நல்ல விதமான அமைப்புகள் பதினாறு வயசுக்கு பிறகே இப்போ வந்து பதினேழு வயசில் வந்து சனி தசை ஆரம்பிக்குதுமா பதினேழு வயசுக்கு பிறகு லக்னாதிபதியோட தசை லக்னாதிபதியே நல்ல விதமான அமைப்பில் இருக்கிறாரு புதனோடு சேர்ந்துருக்கிறாரு பாப கிரகங்கள் லக்னாதிபதி ஆகி அந்த பாப கிரகங்கள் லக்னாதிபதி ஆகி மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் இருந்தால் மிகப்பெரிய நல்ல நல்ல பலன்கள் நடக்கும் அப்படின்றது ஒரு விதி உங்கள் குழந்தைக்கு மகர லக்னம் துலாம் ராசி சுவாதி நட்சத்திரம் உங்களுடைய லக்னாதிபதியான சனி வந்து ஆறாம் வீட்டில் அந்த ஆறுக்குடைய புதன் ஆட்சியாக இருக்கின்ற அமைப்பில் இருக்கிறாரு இந்த அமைப்பு கொஞ்சம் நல்ல விதமான ஒரு அமைப்பு ஆகவே சனி தசையில் தான் பதினாறு வருஷம் பத்து மாதம் சனி தசை வந்து பதினேழு வயசில் ஆரம்பிக்குது பதினேழு வயதிற்கு பிறகு இந்த குழந்தைக்கு வந்து எல்லா விதமான நன்மைகளும் நடக்கக்கூடிய ஒன்று இன்னொன்று பதினேழு வயசுலேருந்தே சனி தசை புதன் தசை கே தசை சுக்கர தசைன்ட்டு கிட்டத்தட்ட எழுபது வயசு வரைக்கும் நல்ல திசைகள் வருகிறது மகர லக்னம் மகர லக்னம் துலாம் ராசி இந்த ரெண்டுக்குமே யோக தசைகள் பதினேழு வயசுக்கு பிறகு வர்றதுனால இப்போ அந்த பதினேழு வயசு ப்ளஸ் டூவில் இருந்து தாமா பிள்ளையோட முன்னேற்றம் நன்று நன்றாக தெரியும் ப்ளஸ் டூக்கு பிறகும் காலேஜ் பருவத்துலேயும் அவள் வந்து ரொம்ப நல்லா படிப்பாள் அவருடைய வாழ்க்கை வந்து எந்த விதமான சங்கடங்களும் இல்லாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரே ஒரு பலனாக கோபத்தை மட்டும் குறைத்து கொள்ள வேண்டும் ஏழாம் இடத்துல செவ்வாய் வலுப்பெற்று அமர்ந்து அதாவது நீச வலுப்பெற்று நீச பங்கம் இல்லாமல் அந்த பாபத்துவம் பெற்று அமர்ந்து லக்னத்தை பார்க்குறதுனால கடுமையான கோபக்காரியாகவும் ஒரு எதையுமே துடுக்க செய்யக்கூடிய ஒரு குணம் உள்ளவளாகவும் இருப்பாள் கோபத்தை மட்டும் குறைத்து கொள்ள சொல்லி பெற்றோர்கள் அறிவுரை சொல்லி அதை வழிகாட்டணும் பதினேழு வயசுக்கு பிறகு சகலத்திலேயே நல்லா இருக்கக்கூடிய ஜாதகமாக வாழ்த்துக்கள்மா